Compiladão com notícias da Alfa Romeo, McLaren, Mercedes, Alpine, Aston Martin e Alfa Tauri. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, pois é, vamos ter aqui sete notícias, então vamos correr falar tudo rapidinho para vocês. Começando com a Alfa Romeo, que Valtteri Bottas admitiu que a equipe não está onde gostaria em 2023. Em matéria que você confere aí na descrição, o finlandês afirma que não tem nada vindo nos próximos dois grandes prêmios, depois das férias vão precisar ter algumas peças e estão programando isso, não conseguiram até o momento subir na tabela, esperavam ser melhores nessa altura do campeonato e a equipe não está cumprindo as metas estabelecidas. No entanto, estão confiantes de que é possível sim ultrapassar Haas e Williams durante a segunda parte do campeonato, que vai ser depois do Grande Prêmio da Bélgica, das férias que vão vir depois do Grande Prêmio da Bélgica. Então, Valtteri Bottas já dando a letra do que está acontecendo lá na Alfa Romeo. Qual a sua opinião? Diz aí. Agora vamos de McLaren. De acordo com o André Stella, eles estão encontrando muito mais performance nesse conceito que eles, entre aspas, copiaram da Red Bull do que o conceito original. Falaram também que o passo que eles deram na Áustria é potencialmente um passo conceitual ainda maior do que o em Baku. E todos os departamentos estão tirando proveito do desenvolvimento. Agora estão encontrando direções e desempenho mais rápido. Também tem outras coisas na matéria, lembrando que todas estão aí na descrição para vocês darem uma olhada. Você confia que a McLaren vai continuar mantendo o seu bom ritmo? Fizemos um vídeo sobre isso hoje mais cedo, dá uma olhada aí para você não perder nada. Indo para Mercedes, o upgrade de Silverstone foi uma grande decepção para praticamente todo mundo que estava esperando alguma coisa da Mercedes, e Lewis Hamilton falou que sim, estavam muito esperançosos com o passo que iam dar, e foi decepcionante não ter esse passo na prática. Já o James Ellison, o diretor técnico da equipe, afirmou que a asa correspondeu àquilo que eles estavam esperando, e que é uma asa que vai dar mais performance em curvas lentas. Então Silverstone não era o grande prêmio ideal para avaliar, e agora na Hungria sim devem ver um saldo de performance, já que esse conceito a princípio gera bastante ganho para eles. Então, enquanto Hamilton ficou desapontado, o James Allison já foi mais pé no chão e otimista. Lembrando que Hamilton e Russell estavam botando muita fé nesse upgrade, que era uma asa dianteira. Mas e aí, você agora fica esperançoso ou com o pezinho atrás com a Mercedes? Diz aí também. Partindo para a Alpine, o Otmar Zaffnauer falou sobre a questão dos motores, que também estamos falando bastante sobre os motores 2026. Vamos ter um vídeo só sobre isso aqui em breve. E ele fala que não estava acompanhando profundamente as negociações, principalmente porque são negociações que envolvem as fabricantes de motores e ele não estava na Alpine nesse período, mas que aparentemente estão felizes em manter as regras como estão e vai contra o que o Christian Horner tem falado, que as regras precisam ser alteradas urgentemente. Ele fala inclusive que é improvável que seja alterado, e diz que até o momento ainda não chegaram tão longe assim para ver se o pacote por si só é Frank Stein, como disse o Christian Horner. O que, se você viu o vídeo de hoje mais cedo, parece confirmar a fala do Christian Horner. Né? Ele afirmou que a Red Bull está tão avançada no desenvolvimento que já está encontrando alguns problemas, enquanto Toto Wolff falava que a Red Bull estava tendo problemas por não conseguir desenvolver o seu motor. Se o Otmar Zafnauer está falando que até o momento eles ainda não chegaram nesse ponto, pode ser que o Christian Horner esteja certo sim, que os outros ainda não conseguiram chegar no nível em que estão de desenvolvimento e por isso não viram as limitações e problemas da nova unidade de potência. Mas para a gente saber se é, se não é o que, que é, vamos ter que esperar 2026 e todo o desdobramento dessa história, mas a matéria está aí na descrição. Partindo para Aston Martin, Fernando Alonso falou sobre a atual fase da equipe, que obviamente não está legal, existe uma certa expectativa de na Hungria voltarem a ter bons momentos, e ele falou que a McLaren realmente estava muito rápida, mas estão muitos pontos atrás da Aston Martin, então eles devem ter um espaço suficiente ao longo da temporada para manter a distância. E também fala que não é como se eles vão estar sempre nos pontos, o que é curioso, é meio como se ele falasse assim, esse upgrade da McLaren só funciona em determinados pontos, o que confirma também o que o Lando Norris citou, nós falamos no vídeo de hoje mais cedo. 
Alonso também lembra que contra Mercedes e Ferrari o campeonato deve ser bem mais apertado e que espera boas corridas para essa segunda parte do campeonato. Então vamos ver o que vai acontecer com a Aston Martin em breve. Mas qual a sua expectativa e a sua esperança para os verdinhos? Fala aí. Por último, mas não menos importante, temos a AlphaTauri com uma matéria bem legal do Racing News, que é basicamente o seguinte. Ricardo ou Tsunoda acabarão com a carreira do outro na Fórmula 1. Ou seja, quem perder nesse duelo direto vai prejudicar muito a carreira do outro. E as justificativas seriam quais? Basicamente, de forma resumida, se o Tsunoda conseguir bater o Ricardo, ele vai estar se credenciando contra um adversário que é já conhecido e estabelecido na Fórmula 1, não é, por exemplo, um Gasly, não é, por exemplo, um De Vries, então o Tsunoda vai ter batido um cara que dá um selinho de qualidade para ele, querendo ou não. E isso pode abrir portas para o Tsunoda para ele sair da AlphaTauri e ir para alguma equipe melhor, lembrando que o japonês tem sido especulado na Aston Martin por conta da nova parceria Honda Aston Martin para o novo regulamento de 2026 dos motores. Então ele já estaria, de acordo com esses rumores, encaminhado para essa brincadeira. Só que, por mais que isso seja um rumor até plausível, não dá para a gente cravar, não há nada oficial, não há nenhum acordo feito ou alguma confirmação feita. Então o Tsunoda precisa mostrar serviço e o Helmut Marko tem elogiado o Tsunoda ultimamente, falando que ele tem um potencial enorme e que ele está melhorando, está conseguindo destravar esse potencial. Já do lado do Ricardo, ele precisa bater o Tsunoda para mostrar que ainda está em forma, já que é um piloto muito mais estabelecido e espera-se que ele bata o Tsunoda, na verdade é quase como obrigação do Ricardo bater o Tsunoda, e se ele perder o Tsunoda, aí já era. Toda e qualquer possibilidade dele de permanecer na Fórmula 1 é praticamente jogada no lixo, porque quem vai querer contratar um piloto que perdeu para outro que é muito questionado no grid ainda? Então é um momento de afirmação para os dois. O Ricardo veio de duas temporadas muito abaixo na McLaren. Se perder para o Tsunoda é para pregar o caixão. E o Tsunoda, que está precisando se afirmar na Fórmula 1, precisando mostrar que realmente tem a qualidade, se não conseguir vencer o Ricardo, que é um cara que está sendo contestado também, aí é a mesma coisa. Você encerra a atividade porque ele não teria muito potencial. Então vai ser interessante ver isso. Já se fala que o carro da AlphaTauri tem as mesmas deficiências da McLaren que o Ricardo pilotou, então ele pode ter problemas sim para andar com esse carro, a gente vai ter que esperar para ver no próximo grande prêmio, ele já estará a bordo da Alpha Tauri, que está oscilando muito de performance, ficando muito para trás em algumas corridas, está andando muito mal, nem parece a Alpha Tauri que eu acabei de ganhar o campeonato de construtores no Fórmula 1 Manager, com Norris e Gasly no assento, só para deixar claro. E por falar em Fórmula 1 Manager, se você quer comprar jogos, gift cards mais barato, eu vi lá o pessoal comprando gift card e tal, é mais barato mesmo, você vai economizar dinheiro, entra no link aí na descrição da Instant Game, entra pelo link do canal que você ajuda o canal e economiza uma grana em Steam, em Playstation, Xbox, você não vai perder, pelo contrário, vai economizar muito. Então entra lá e você ajuda o canal. Um grande abraço, valeu e falou!